കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സി ഇ ഒ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വരുൺ ത്രിപുര റേനി നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഡോൺ എസ് ക്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാനേജിംഗ് തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ സീസണിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പൂർ മാനേജിംഗ് മാനേജറിന് മാറ്റണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ മോശം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാനേജിംഗിന് എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ മാനേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തെ ഒരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ അഞ്ചാം സീസൺ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പുതിയ നീക്കം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സി ഇ ഒ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വരുൺ ത്രിപുര നേനിയെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച വിഷയമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സി ഇ ഒ ആരാണ് എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിന്റെ ഒരു ഉയർച്ച വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നട്ടലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് നിതിൻ കുക്രേജ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു താരമാണ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ സഹായിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോട് കൂടി അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കുറച്ചൊരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അപ്പിയറൻസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സി ഇ ഒ പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത് ഒരു മാനേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടീമിലാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോച്ചിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക മനോഹരമായുള്ള കളി കാഴ്ചവെക്കാൻ സഹായിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മാനേജിങ്ങിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാല് അഞ്ച് സീസണുകൾ വരെയും നമുക്കത് ഒരു പൂറിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയൊരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പുതിയ താരങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നോയിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കോച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ടാക്ടിക്കലൊക്കെ കാര്യം ടാക്ടിക്കലായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീമിന് നല്ല രീതിയിൽ ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആട്ടി മൂടി മാറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പോലും ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ആരാധകർക്കും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീമിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു സമയം മറ്റൊരു കണ്ടുമ